there's this whole urban legend about La Pascualita, which is a corpse bride, which you can see back there. Legend has it that Pascuala, the owner of that bridal shop, had a daughter and the daughter died before her wedding because a spider bit her. Well, there's a lot of theories of how she died, but legend has it that she turned her into a mannequin and now she sits there. Whether or not that's true, let's go and investigate. La Pascualita in the glass. So here's the Pascualita. Now they say that that's orbs. You can't see it because of the reflection. But she looks very strange. Look at her hands. So in this next part, I interview Betty, the employee who works at La Popular, which is a bridal shop that is home to La Pascualita, the human mannequin or the corpse bride or however you want to call it. It's in Spanish, but at the end, I will give you a recap of what she tells you or what she tells me. So if you don't know Spanish, watch to the end and then you'll get the recap. Hola, aquí estamos con... Betty. Betty, ¿cuántos años llevas aquí trabajando en La Pascualita? Ok, eh, pues mira, ya tengo algunos años. Ya había trabajado antes y regresé. ¿Y Ajá, primero estuve en el área de ventas y ahora pues ya estoy en administrativo y venta. ¿Cómo crees que empezó esta leyenda en el 1930 con La Pascualita? O sea, ¿de dónde vino el maniquí? La tienda tiene muchísima historia. Eh, nosotros empezamos en 1917. Ahí abrió sus años. puertas. Sí, más ya más de, más de 100 años. Ahí fue cuando abrió las puertas la tienda. Siempre se ha dedicado al ramo de las novias. Ahorita actualmente pues también al de quinceañeras, que pues tú sabes, es una cosa linda, sí, ¿verdad? Sí. Todo esto. Muy mexicano. Exactamente. El maniquí llegó aquí en 1930. ¿Sabes de dónde Exactamente. llegó? Exactamente. Se dicen muchas cosas, como tú sabes, una leyenda, Ajá. pues tiene muchas versiones. Pues la verdad, eh, yo te invito a que te quedes con la que más te gusta. Gusta, ¿Verdad? Eh, pero pues hay infinidad desde que pues que es una persona, que se embatamó. También está la de que es un maniquí traído de, de, Francia. Sí, de Francia. Pero sí se sabe exactamente de dónde, de dónde vino, nomás que no dicen para que siga el misterio. Así es, pues es parte de... Pues sí, porque es... Ah, mira, yo vine específicamente nomás para, para verla. Okay. Solo que creo que es lo que atrae ¿no? a gente que venga a este lugar. Así es. También es... Hay una leyenda que se fue al DF, ahí el que estaba organizando la expo de maniquí se dio cuenta que era un cadáver, la enterró y luego hicieron una <risa> réplica. Ok, oh Solo que God. no es la original. No, no tenía conocimiento de esa, de esa parte, pero mira, sí, eh, sí se fue un, un tiempo a México, estuvo en exposición, de hecho le fue súper, súper bien allá, eh, la recibieron con mucho amor y con mucho cariño, hubo una respuesta sorprendente, incluso hubo filas y filas de personas que Para estaban, ver, ¿no? ajá, exactamente, y algo muy, muy lindo, todos le llevaban una rosa. Se hizo un espectáculo súper padre, es súper bonito, sobre todo porque pues es una leyenda acá del norte de Chihuahua sí. y luego que la están recibiendo en el sur. La respuesta de las personas es algo súper bonito. Te, te puedo decir que no se cambió, que sigue siendo la misma. la misma. Claro, o sea, también ponte a pensar, imagínate, es un maniquí que tiene más de 100 años. Obviamente también necesita su mantenimiento. Incluso pues también, obviamente ha habido cambios, ¿verdad? En en ocasiones pues que se le cambia el color del cabello, maquillaje, todo eso, pero pues adecuado a ella, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso de cambiarle el vestido? Normalmente pues lo hacen las personas que tienen aquí ya muchísimo más tiempo, pues yo tengo relativamente poco tiempo aquí, pues la encargada y alguna de las compañeras que tienen más años aquí trabajando, no sé, te puedo decir que es algo también muy padre del ambiente laboral que tenemos aquí. Son personas que tienen años y años trabajando aquí con nosotros exactamente. O sea, guantes blancos Sí, obviamente se debe tener muchísimo cuidado porque pues no estás tratando con cualquier maniquí sobre todo porque pues es uno muy real Si es de verdad, obviamente tiene que tener sus partes, ¿no? Está completa, ¿eh? O sea, es un Entonces, hecho sí de tiene que está, vagina. Está, está completa, ah. está completa. Te puedo decir que no... ¿La no has visto es, o sin sea, el vestido? He estado muy, muy cerca de ella 
Obviamente ya para también manipularla y todo eso, pues no. Lo que sí te puedo comentar es que hay personas especiales que vienen y la cambian y sobre todo pues personas que ya están aquí, que tienen mucho tiempo. Sí. Obviamente es un proceso muy delicado, pero no, no te puedo decir, ay, es que sí la he visto así, ah, no. Okay. Pero sí te puedo decir que ha, he platicado con las personas que han estado más de cerca de ella y pues sí me dicen, no, es completa. Completa. Exactamente, ah. o sea, no es así como que, ay, nada más mis brazos o nada más. No, o sea, Pues, pero qué todo. impresionante que tanto detalle para el año que, que viene siento en 1930, ¿verdad? Exactamente, o sea, es que sí, imagínate, hace 100 años la mentalidad de las personas, el, el ver un maniquí tan real, o sea, si ahorita en la actualidad, o sea, tú lo comparas con cualquier maniquí que podamos tener aquí en la tienda, no ha nada que ver, o sea, nada, nada que ver, lo ves tú muy, muy, muy real, y pues imagínate la impresión de hace años a verla lo más lo más real y lo más parecido a un ser humano, pues claro que fue una impresión súper sí. grande si aún ahora en esta actualidad es causa impresión. impresión, o sea Imagínate. exactamente, o sea la vez de cerquita, bueno por ejemplo, no sé, yo creo que ya la vieron sí. allá afuera, ya estuvieron ahí checándola, te acercas y o sea sus manos, es lo más impresionante sus manos, y sí, sus manos así como huellas, eh, sus ojos esa expresión que tiene pues es algo muy muy impactante de acuerdo al, al proceso eso de los años y todo eso, pues ha sido algo muy impactante, sobre todo para la sociedad, muy padre. Oye, ¿si ¿sí la has visto moverse? No, a mí no me ha tocado verla verla moverse, ¿verdad? Sobre todo porque pues nosotros estamos de este lado, sí, casi sí. siempre, pues ella está volteando a ver hacia la calle, mm. al público, mucha gente, hay muchas leyendas, ¿verdad? De que, que dicen que la han visto moverse, igual también de que nos, nos dicen, oye, es cierto que se mueve aquí en la tienda, que se ah, cambia. Sí. O que se cambia. Mm, no, no, te puedo decir que no, pues no sucede eso, ¿verdad? Pero en sí hay que tomar en cuenta también que este edificio, pues es un edificio muy antiguo. Sí. Hay energías, ¿verdad? Claro, de todo un poco. Y pues, pues sí te puedo decir que hay algo de misterio. ¿El acceso allá por de este lado de la tienda es sencillo o hay que mover cosas y...? Pues... Realmente ahorita estamos en remodelación okay. No sé si supiste Hubo un buen rato que no la tuvimos en exposición uh -huh. Prácticamente como un año, un año Más o menos por lo mismo Porque estamos haciendo movimientos Y ahorita de hecho pues está Todo adecuado para ella sí. verdad Ya está todo así como que más bonito Más lindo eh, Y pues te puedo decir que no, no hay así como que Una dificultad ¿Cuánto le uh, cambian el vestido? Cada ah mira, más o menos Obviamente no se puede estar haciendo tan seguido verdad sí, porque, porque pues, hay que cuidarla, o sea, es patrimonio, no te puedo decir nada más de Chihuahua, o sea, del país, sí, sí. se puede decir. Entonces, hay que cuidarla lo más que se puede, un aproximado de cada seis meses, cada o, seis cada, meses. o cada año. Uh -huh. ¿Y cómo se elige el vestido...? Para ella. Ajá. Ah, ok. Pues o sea, tiene que sea ser algo especial para ella. Mira, tiene que ser un vestido súper bonito. También hay muchas chicas que vienen directamente así de yo, yo quiero, quiero el, el que vestido que tiene Pascualita y sí, o sea, y sí se hace si, si tú me dices, ¿sabes qué? yo quiero el vestido de Pascualita eh, obviamente hace. te hacemos no, ese mismo el que ya trae pues, Ajá, ay, o sea, pues incluso es ese mismo obviamente hay que verlo con tiempo, ¿verdad? Sí. No, no puedes llegar de un día para otro y decirme oye, ¿sabes ya me lo que quiero ya probar. me lo quiero probar? no, no, ok, Ching, está súper está súper interesada en el vestido de ella claro, o sea, te hacemos una cita eh, lo preparamos y sí se puede, y sobre es Está todo. un poco como que freaky, ¿no? Que eres el que ella trae puesto. Mira, te voy a decir algo. O sea, se puede decir, ay, es que se cuentan muchas cosas, ¿no? Y depende mucho de la leyenda que tú quieras Ajá. hacerle caso. Pero te puedo decir algo. No es por nada, pero da suerte. ¿Da suerte? O sea, así es suerte. <risa> es suerte. De hecho, aquí, pues, eh, muchas novias, no, no solo nada más de Chihuahua, vienen de toda la república, vienen de otros países a comprar su vestido aquí. Ajá. ¿Qué? Porque ellas quieren la suerte que les puedes desear pascualita se puede decir, y no es por nada pero pues ya dentro del tiempo que he estado yo aquí en, en la tienda y demás, vienen por generaciones, o sea la abuelita, la, la hija, mamá la, la hija, la o sea la quinceañera es, es una es una tradición sí. O sea, si los vestidos son uh, todos de diseñadores mexicanos o de dónde vienen los vestidos? Sí, de hecho manejamos eh, varios diseñadores y sí, mexicanos y también internacionales. 
-huh. Así es. Bueno, y si alguien quiere y trae su propio dibujo de vestido, también se lo pueden hacer o nomás lo que... No, que claro, aquí? o sea, estamos abiertos a todas las posibilidades. Si quieres algo en específico, se te puede hacer algo en específico y te ayudamos. Si algo así, algo que la gente no sepa de la pascualita o algo que se pueda aclarar o agregar. Bueno, pues mira, más que nada... Uh, a lo mejor hacer la aclaración, ¿verdad? Porque todo el mundo dice, ay, es que la cambiaron, se la llevaron y ya no es la misma. No, o sea, decirles y saber, que sepan que es, es la, la misma. misma, que no ha pasado nada con ella, que aquí está, que sigue siendo la misma. Un, obviamente con ciertos cambios, ¿verdad? En la cuestión de eh, o sea, tiene que retocar, retocar no. exactamente. O sea, son muchos años, imagínate, o sea, si se uno... Una pintura, se tiene no sé que exactamente si uno, si uno se tiene que hacer su arreglito. Exactamente, entonces ella lo necesitaba. Y pues más que nada eso, yo creo que eso sería lo que habría que agregar. Ah, pues muchas gracias por no, tu tiempo, nada, eh. Muchísimo gusto. Fue un placer. Hasta muchas luego. gracias. Bueno, ¿y creen en la leyenda de la Pascualita? No. ¿Tú? Pues realmente no, no hay mucho. Entonces, ¿por qué creen que es tan distinto este maniquí a otros? La diferencia es que yo como técnico embalsamador. Ah, ¿usted es embalsamador? Es ilegal tener un cuerpo sin sepultar y sin incinerar. Es lo que te marca la ley. O sea que eso sería ilegal. Y aparte no se conservaría tanto tiempo, ¿no? No, una persona embalsamada te dura entre 7 y 10 años, temperatura ambiente. Y esto o sea, fue en el no, 1930. 1930. Que ya van más de 90 años, ¿no? Ya sé que no, no es. Pues hay muchos mitos, historias, pero realmente no es una persona embalsamada. ¿Y por qué es tan distinto a los otros maniquís? O sea, tiene... Sí, es, no sé si ha hecho el experimento en la escuela con los, los historias, sí. pegamentos. Es la misma técnica. En silicona. Ah. No más que la gente se basa a otros mitos, a otras historias que se transmiten generación tras generación. ¿Y por qué crees que la gente se creyó esto, especialmente en los 30? Ah, antes no había la inteligencia, o la cultura o los medios de comunicación que hay ahora. ¿Y la tienda sigue con sí. la misma familia? Sí, eso sí. Siguen siendo los mismos. ¿Y qué hay de cierto de que, que supuestamente a veces amanecía con otro vestido y cosas así? Mitos. Todos mitos, mitos urbanos. Mitos urbanos. Y atrae mucha gente, ¿no? Vienen ah, específicamente sí, hecho, sí, aquí hecho, a verla. Ha salido hasta en Discovery. ¿Sí? Sí. No me tocó verlo. A mí sí. ¿Leyeron lo que dice ahí? ¿Qué que es lo que...? Sí, pero no es basada realmente a la historia. Viene más una parte de la historia de que llegó un maniquí. Ah, pero no te dice nada No más. te dice nada, nomás que habla de un embrujo y todo eso, pero no, no concuerda con la historia ni con la, el maniquí. Bueno, también hay una historia que en una exposición de maniquís la llevaron a México, se dieron cuenta que era un cadáver, la enterraron, hicieron una réplica. ¿Eso podría ser cierto o no? Podría ser cierto, pero no he leído esa parte. Ah, okay. Bueno, muchas gracias de la, de la leyenda de la Pascualita. Pues no, hasta apenas voy tomándole como atención. Apenas ahorita te das cuenta. Nada la he visto, pero pues no, no sabía ni cómo era ni ciertas cosas. Bueno, y cuando te cases, ¿quieres un vestido aquí en la Pascualita? Pues pudiera ser, es lo que más me llama la atención. Como que da un poco de morbo, ¿no? Pues eso sí, nomás los veo y como que ay, a veces... ¿Te pondrías el vestido que ella trae? Pues más bien sí se me hace bonito, pero no me gusta cierta parte. Lo del cuello, es lo que a mí no me... No, sí, con tanto bailar te vas a sudar. Sí, sí, es lo que a mí no me gustó de esa parte, pero sí está bonito. ¿Cuántos años tienes? 17. Ah, todavía te falta mucho para casarte. Sí, 20 más. Sí. Bueno, muchas gracias. De nada. Eh. She didn't really tell me if she was a corpse or not. They want to they want to keep the mystery behind her and all the urban legends surround her, you know, a lie. That's kind of what brings attention to her. So they're not going to tell me, okay, flat out it's not or flat out it's yes. But that store opened in 1970 and in 1930 was when she got there, right after Pascuala's daughter had died. So everybody assumed that that was her daughter, you know mannequin form. She did say that she is complete so she does have a vagina so it could be a real human body because she's complete in every shape or form. They change her dress out once to twice a year and apparently it brings you good luck if you wore the dress she was wearing. So a lot of people call in advance to try on the dress she's wearing so it has to be planned. You can just do it that day and it's supposed to be good luck. There's also a myth that she was replaced when she went to Mexico City for a mannequin show. 
she says that it was not replaced, it's still the same one. What happens since she is so old, they have to, you know, touch her up and do upkeep. Even ourselves as human beings, we need a little nip and tuck every now and then, so imagine her who is over 100 years old or about a hundred. Nine years old, because she got there in 1930. She says she's never seen her move, because a lot of people think, a lot of people say that they've seen her move, that when you go into the store, she'll be wearing a dis different dress or a different spot. She says she has never seen that, but people say she does. Also, the guy in the inn who I interviewed, he, he does embalmment, and he says that for a human to be embalmed, it would last about seven to 10 years in controlled temperature. Obviously, the, the temperature there is not controlled, and, that it's illegal to have an unburied cadaver, so that right there tells you that she is not a real human being, that she never was. Very weird that there's a resemblance to Pascuala's daughter, and she is very real-like. For a mannequin that real in 1930 was kind of astonishing, and it is till this day, because even mannequins of today are not that real looking this one is. So they do have a Facebook page where you can get more info, and. That Facebook page is um, facebook.com slash pascualitamx and then they have a website, that one is pascualita.com.mx so check them out. I don't think they have an Instagram, they gave me a little pamphlet with info and this info is in the glass. But thank you to Betty who gave that interview, she was very lovely, very nice. Um, tell me in the comments if you've seen her or if you believe the legend. Um, I honestly don't think it's true, but believe what you want. Sometimes we, sometimes human beings, sometimes human be, sometimes human beings believe very radical things. So that's it for today's video. Uh, please like, subscribe, and share. And until next time, adios, bye.